estamos re contentas. Eh, y la verdad que ha sido impresionante, es una fiesta increíble, él se merece todo esto y mucho más. Y le decíamos todos que siga para adelante, este, que va a tener muchos éxitos y, este, y bueno, este, vamos arriba y estamos presentes juntos siempre y, y lo quiero mucho. ¿Cuánto tiene que ver esto en ti, Danielo? Y no, eh, siempre nosotros donde pateamos la puerta o pateamos el, el electrodoméstico, donde nos desahogamos para que nadie nos vea, y, y, en, en la casa, ¿no? O, sea, que, o, 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 o donde llegamos tristes porque no nos salió las cosas como pensábamos. O, ocupamos la cabeza demasiado tiempo en, en el trabajo y, y no, no dejamos un momento libre para, para el hogar, para la familia. Eh, es ahí, ¿no? O sea, que es ahí, el que tenés al lado, con quien convivís, con, con quien soporta toda esa carga negativa que a veces te llega, eh, porque esto no, no es fácil. Hoy estamos en una etapa de, 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 de disfrute, de alegría, pero no es fácil llegar a este momento, o sea que hay claro. todo un proceso y la gente de uno, la gente que está al lado, en este caso eh, una compañera de fierro, una compañera de fierro siempre dando para adelante, eh, siempre buscando lo positivo, siempre simplificando las cosas. Eh, pienso que no se consigue fácilmente un acompañamiento como el que nos ha dado ella en todo este tiempo, ella, mis hijos, o sea que mi madre, mis hermanos, o sea que todos han, han colaborado de, de una forma o de otra y están todos representados en lo, en lo que dice ella, porque así lo fue. El sábado estaban mis hermanos en la cancha, estaban mis hijos, estaba mi nieta, mi, mi, mis nietas, que son, son tres nietas que tengo, eh, y, y se veía de que, de que no está solo, no está solo claro. y, y, no, y no estuvieron solamente en el partido que ya estaba el éxito prácticamente asegurado, sino que estuvieron siempre eh, perdiendo, ganando, empatando, siempre estuvieron. Y pienso que son gran parte de lo que uno logra, vas? más en un deporte donde estás expuesto permanentemente, porque acá el entrenador siempre está expuesto y a veces tienen que escuchar... Eh, comentarios que, que les llega directamente sin saber que ellos son familiares directos de, de, del técnico, se encuentran a veces con sorpresas en la calle. Eh, y todo eso pienso que, que tiene un plus, tiene un, un, un reconocimiento y pienso que, que es justo de que, de que la prensa eh, eh, local nuestra eh, reconozca eso porque pienso que, que, que se lo han ganado en buena hora. ¿no? Eh, Danielo, vamos a ir repasando los números, este, estamos ya sobre el tiempo, vamos a pedirle a los compañeros unos minutitos más porque queremos hacer este programa especial. Las posiciones, 51 puntos para Cerro Largo Ascendido, 50 para Plaza Colonia también Ascendido y 44 para el equipo de este, Juventud, 50 y 44 Plaza Colonia. Después el resto de la tabla ya no tiene posibilidades, obviamente no tenían posibilidades. Cerrito con 37, 36 para Villa Teresa, 35 Deportivo Maldonado Sudamérica y Tacuarembó, 32 Villa Española, 28 el equipo de Albion y Rentistas y descendieron los equipos de Miramar Misiones con 26 y Oriental con 23. Esto en cuanto a las posiciones finales de la segunda división profesional. En la primera rueda Cerro Largo ganó 6 partidos, empató 4, perdió 3 Goles a favor 16, goles en contra 9, un saldo favorable de 6. En cuanto a la segunda rueda, ganó 8 partidos, empató 5, eh, no perdió, 17 goles a favor, 7 en contra y un saldo a favor de 10. Seguimos el repaso en el campeonato, totalizando todo el campeonato. Ganó 14 partidos, empató 9, perdió 3, 33 goles a favor, 16 en contra y un saldo de más 17, eso fueron los números que dejó el Cerro Largo Fútbol Club. En cuanto a goleadores, Boris, Boris Barone con 9, Carlos Bueno con 7, 4 para Nicolás Sosa y también Esteban González, 3 para Carlos Fernández, 2 para Bruno Telis, un gol para Matías Rodríguez y Sebastián Asís y hubo un autogol por parte de Villa Española en aquel partido que Cerro Largo le ganara 
en el Obdulio Varela. Esto en cuanto a los números de la segunda división. Vamos a ir repasando rápidamente el calendario de partidos que tuvo Cerro Largo en cuanto a la primera rueda. Se inició el campeonato de Añelo con esta goleada. Dos de bueno y dos de varones. Sí, sí, sí. Eh, un debut muy oficioso. Y ahí empezamos todos a, a creer que, que era el año, ¿no? que era el año de, de la institución. Y así llegamos al final eh, con un año magnífico. Un buen comienzo y buen final. Eso, bueno, eso sí. hay que remarcar los dos extremos, o sea que el comienzo y el final fueron muy buenos. Después empató 0 a 0 con Oriental, también se empató 0 a 0 con Plaza Colonia y llega el partido este, del que tanto se habló, ¿no? Del de árbitro Ventancor. Sí. Perdió Cerro Largo 3 a 1, pero no fue un partido normal. ¿no? Sí, sí, ahí fue lamentable, fue vergonzoso, fue estrepitoso, fue eh, un demonio en persona y. Mm, no queremos, porque no tenemos pruebas, pero somos casi, estamos casi seguros de que hubo algo por detrás acá en este partido. Pero siempre hay justicia, ¿no? Cuando haces las cosas bien hay justicia. Y bueno, ayer también quedó demostrado que Ventancur no tiene capacidad para dirigir. Y por suerte se retira ya del, del referato. Le va a ser un muy... Eh, muy bien al fútbol que, que se retire y lamentablemente no nos gusta hablar de los árbitros pero ese partido fue lamentable lamentable, lamentable y nos quitó tres puntos Bueno, venimos en el repaso de los goles eh, dos, eh, 3 a 1 había perdido Cerro Largo con Deportivo Maldonado después eh, en ese encuentro que estábamos viendo le ganó de visitante a Juventud de las Piedras por 2 a 1 a Central Español por 1 a 0 este fue el partido que se perdió en la mañana Danielo con Cerrito Sí, sí ese fue un un partido raro, que, que no nos encontramos defensivamente, cometimos errores, errores que no se cometían normalmente o no se cometieron después normalmente. Eh, y, y bueno, eh, se perdió ese partido. Allí están eh, los goles de este partido. 4 a 3 terminó el encuentro, partido que fue por la mañana aquí en el estadio arquitecto Antonio Ubilla, donde Barone Bueno y Fernández Convirtieron para el equipo de Arachán. Eh, aquí vamos a ver justamente Carlos Fernández anotando de muy buena manera ante la salida del arquero. Después, Villa Teresa 1-0. Allí eh, gana Cerro Largo ese partido importante también, Danielo. Sí, era un, un partido de, de, de quiebre, de alto riesgo. Y lo logramos ganar con un gol de Nicolás Olivera. Y cerramos la primera rueda ganando por 2-0 en el Parque Palermo ante Rentistas, Barone eh, Boris y Matías Rodríguez para el 2 a 0. Allí se terminó justamente la primera rueda. Y la segunda rueda, de otro partido que tanto se habló, ¿no? Sí. Se suspendió porque el campo de juego no estaba bien. No estaba bien tampoco cuando se jugó ese día martes. De todas maneras, a lo largo comenzó sí. ganando con gol de Nicolás Sosa y terminó empatado con un tiro penal a favor de Miramar. Eh, sí, eh, nosotros tuvimos tres días en Montevideo. Buscamos negociar con, con el entrenador, con los dirigentes para jugar en otra cancha. Eh, no quisieron salir de ese chiquero y hoy, eh, terminado el campeonato, terminan descendiendo. ¿Qué tal? Allí estamos, repasando los goles, ahora con Villa Española. Este partido que Cerro Largo lo termina ganando. Duro ese partido también. Duro, muy sí. Muy duro, muy duro. Allí el autogol, ¿no? Sí. De quien convirtiera, Varela convirtió para su equipo y después la manda al, al fondo del arco. Este encuentro que se jugó... Entre semana, Danielo, y que terminó uno a uno aquí con Albion. Lo regalamos nosotros ese partido, lo podíamos haber liquidado, después cometemos un tonto error defensivo y, y se lleva a Albion dos puntos. Allí está, qué gol, eh? muy, muy lindo gol de, de Barone, uno de los tantos que convirtió el goleador de este Cerro Largo en esta edición 2018, el festejo para el Arachán. Más del de equipo azul y blanco, la fecha número 20, que terminó con empate. Uno a uno ante Sudamérica y otra vez Barone. Sí, sí, sí. Barone convirtió goles, jugó. Y fue un jugador que, que jugó los últimos cinco partidos con una lesión que nunca terminó de, de recuperarse, que es un esguince de tobillo que tiene y siempre jugó... 
y no, y no se quedó atrás en ningún partido, o sea que eh, los que no saben, o sea que piensan que jugó normalmente y no jugó normalmente, o sea que en algún partido que bajó el rendimiento es consecuencia de eso. Es este, partido, este partido empezó, <ríe> empezó un fin de semana y terminó el otro, ¿no? Sí, sí. Fue contra Cuarembó, el clásico que se ganó por 3 a 1. Sí, sí, sí. Era un partido de quiebre de tabla ese también, o sea que era para nosotros un partido fundamental, de alto riesgo, que si no lo ganabas eh, era, era quedar muy atrás en lo que era la definición del campeonato. Bueno, el que vimos recién fue el que le dio el ascenso a Cerro Largo, el gol de Barone ante Cerrito. Sí. Y aquí en el Nasasi, la gran victoria de Cerro Largo ante Villa Teresa, que le terminó ganando por 3 a 2. Sí. Aquí se vio que el equipo era muy difícil que lo bajaran, porque ganó un partido atrás, ganó un partido metiendo, no se entregó nunca y, y ahí está el, el fruto del trabajo. Allí está Esteban González, Nicolás Sosa en dos oportunidades, gran pase de zurda sí, de sí, sí. Carlos Fernández para que le cambiara la trayectoria Nicolás Sosa, ¿no? Un golazo. Bueno, y el final, lo que pasó el sábado, el primer gol de Bruno Telis y después... El gol de Sebastián Asís para coronar a Cerro Largo campeón de este campeonato uruguayo de segunda división profesional. Este, allí está Asís. Felicitarte, Danielo, a vos y al cuerpo técnico en general, al plantel, dirigentes, a todos quienes de una u otra forma colaboraron dentro y fuera del equipo. Sí, agradecerle a todos. Nosotros también en representación del plantel, en representación del cuerpo técnico a los dirigentes que nos dejaron de trabajar, eh, que mejoraron la logística eh, día a día, a los que nos ofrecieron la infraestructura necesaria para poder trabajar. Y, y bueno, pienso que ahora hay que disfrutar, hay que disfrutar, esto no se da todos los días. O sea, que ¿cuántos años tiene la institución? Eh, 16. 16 años. Tuvimos que esperar 16 años para ser campeones uruguayos de segunda división. Ojalá esperemos menos años para ser campeón uruguayo de primera edición. Y ojalá eh, lo pueda ver en vida. Y si es participando directamente, mejor. Gracias, Danielo, por, por estar en el programa, por haber compartido este tiempo de deportes especial. El agradecimiento a los compañeros que están y que estuvieron, obviamente, en la edición. Eh, y bueno, felicitar al, al deporte en general, ¿no? Al deporte de Cerro Largo por este campeonato obtenido por el equipo profesional, que ya lo va a ver el próximo año en el fútbol de privilegio, en primera división, seguramente allá por el mes de febrero, cuando estemos sabiendo ya ese calendario de partidos, donde tendrá que venir Peñarol, donde tendrá que venir Nacional, Defensor, River, todos los equipos del campeonato uruguayo, gracias a este, el equipo profesional orientado por Danilo Núñez, por Everley Sosa, por Mateo Caballero, eh, en la parte física, muy bien trabajó el equipo Danielo, sí, sí, justo decirlo, ¿no? Eh, todos los partidos nosotros llegábamos en los 90 superando al rival físicamente y eso es trabajo, eso es trabajo. Gracias Danielo, felicitaciones. No, gracias a ustedes y, y nos vamos a estar viendo pronto. Ojalá que podamos hacer una buena preparación para comenzar en, en, en primera división. Eh. Y cierro con esto, siete puntos del tercero. 14 puntos del cuarto. No, que no es poca cosa. No es poca cosa. Gracias. Amigos, estamos en el final. Gracias por haber compartido este tiempo de deportes especial. Una vez más el agradecimiento a los compañeros. Y el viernes, como siempre, retornamos para hacer la previa del fin de semana. Que pasen una muy linda semana de lo que resta de la misma. Saeta que cruza mi voz como un cielo de sueño de niño Aquel túnel no es ni quimera ni adiós sino un grito rebelde de gol Esta es mi gente, mi tierra, mi voz Somos uno, el viejo y el niño Tus colores nos dan una magia de unión Perfecto cristal de pasión Cerro largo, azul y blanco tus colores Es tu gente que te viene hoy a alentar Con un sueño que te nace desde el alma Con un sueño que hoy se hace realidad 
cerro largo, sos pasión, fútbol y garra. En la cancha un orgullo aracá. Donde vayas esta hinchada te promete, la bandera azul y blanca que estará. Cerro largo, azul y blanco tus colores. Es tu gente que te viene hoy a alentar. Con un sueño que te nace desde el alma. Con un sueño que hoy se hace realidad. Cerro largo, sos pasión, fútbol y garra. En la cancha un orgullo hará Donde vayas esta hinchada te promete. La bandera azul y blanca que estará. Cerro largo, azul y blanco tus colores. Es tu gente que te viene hoy a alentar. Con un sueño que te nace desde el alma. Con un sueño que hoy se hace realidad. Cerro largo, sos pasión, fútbol y garra. En la cancha un orgullo arachal. Donde vayas esta hinchada te promete, la bandera azul y blanca allí estará. Ávil saeta que cruza mi voz, como un cielo de sueño de niño. Aquel túnel no es ni quimera ni adiós, sino un grito rebelde de gol. Esta es mi gente, mi tierra, mi voz, su cielo, mi vida y amor. Los colores no están, ni la magia de Dios, un afecto cristal de pasión. Cero, nada siempre con los colores, es mi gente que te debe levantar, con un sueño que te nace desde el alma. Que hoy se hace realidad Cerro largo, sos pasión, fútbol y garra En la cancha un orgullo arachal Donde vayas esta hinchada te promete La bandera azul y blanca allí estará